E para fazer esse forno eu estou com esse tambor de latão aqui, ele é de 200 litros. Sempre quando você for fazer algum tipo de serviço que tem fogo envolvido, presta bem atenção o tipo de material que foi utilizado dentro desse tambor. Neste caso, esse daqui foi utilizado em solvente. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um forno com tambor de latão. Já procurei aqui no YouTube e não tem nenhum vídeo que ensina assim com detalhes é, fazer esse forno. Então eu resolvi fazer para vocês, para mostrar para vocês como é simples e fácil de fazer esse forno. Então se esse assunto te interessou, já vai clicando no like aqui embaixo para fortalecer o canal. E se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo também. Acione o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Então vamos lá para o vídeo de hoje. E o que, que eu fiz? Eu fui lá, abri a tampa dele, que aqui está de cabeça para baixo. Eu abri a tampa e coloquei um pouco de água aí para ter segurança e não ocasionar aí nenhum tipo de explosão. Então eu virei ele aqui, porque a gente vai cortar aqui é o lado de baixo, o fundo do tambor. Então eu já risquei aqui, o primeiro passo é fazer isso aqui, ó. você vai riscar. Neste caso eu risquei com 40 por 40 centímetros e agora eu vou cortar ele. E para isso, para esse serviço, a gente vai utilizar esta máquina de solda aqui. Dá uma olhada na máquina de solda. Essa é da bem, daquelas bem antigas, aquelas que a regulagem dela é feita por aqui. Ó, você tem que desparafusar e encaixar aqui nas outras amperagens. E para cortar todo o material, a gente está sem lixadeira e a gente vai utilizar uma serra mármore. E a gente vai fazer com o que tem aqui. Acompanhe que vocês vão ver como vai ficar esse forno prontinho. E não esqueça de guardar esse pedacinho de chapa aqui que a gente acabou de cortar para você fazer a tampa, com esse daqui que a gente vai utilizar para fazer a tampa aqui. Ó. Agora nós vamos cortar essa cantoria aqui, é de 3 quartos, para fazer essa parte aqui, esse quadro aqui, ó, para poder fazer a tampa aqui também, que a gente vai utilizar a mesma cantoria para fazer a tampa. Então vamos lá, a gente vai precisar cortar quatro pedaços com 40 centímetros, que é para fazer essa parte aqui. E a de dentro aqui, a gente vai cortar um pouco menor que é para ela dar o tamanho aqui certinho para poder abrir e fechar com folga vamos lá prontinho já temos quatro peças aqui para poder fazer essa parte aqui da tampa do forno e agora é só fazer os encaixes aqui nas cantoneiras para poder soldar ela aqui e ficar tudo certinho, certo? Então vamos lá que agora é a parte fazer esses encaixes aqui, ó. Aí você vai colocar uma cantoneira sobre a outra, vai riscar e vai retirar só uma aba. Não precisa fazer os 45 graus, porque como a gente não está na nossa serralheria, a gente vai fazer no improviso. Então apenas no encaixe aí, coloca uma sobre a outra, risca. E retira essa aba apenas de duas partes. Bom pessoal, e para soldar essas peças aí, a gente vai utilizar esta máquina de solda. Ela está parafusada aqui entre 140 e 160 amperes vamos usar nessa amperagem aí porque a cantoneira que a gente vai usar aqui ó é de um oitavo é 3 quartos por um oitavo então essa amperagem eu acredito que seja suficiente para soldar aí apenas uns pontos de solda aqui nos cantos e vamos dar uns pontos de solda aqui no nessa parte aqui do lado de fora certo só para poder dar uma fixação melhor. Pronto, agora depois de feito aqui a tampa, a primeira parte, agora eu vou fazer a parte aqui da tampa mesmo, né? Que aqui é só a base, 
para poder fixar a tampa. Então para isso a gente vai utilizar a mesma cantoneira aqui de 3 quartos, só que agora a gente vai fazer ela por dentro aqui. E aí eu vou cortar ela um centímetro menor do que a parte interna aqui de cada lado. Bom, agora deixa eu mostrar para vocês essa parte de dentro aqui, que é a grade, onde vai ficar essas gradezinhas aqui que encaixam. Aqui, o que foi que eu fiz aqui para poder encaixar essas canaletas aqui? Eu fiz um quadrado, ó, um quadrado aqui com ferro de meia para soldar essa canaleta aqui. É importante que esse quadrado ele fique menor do que esse, esse outro quadrado que a gente fez aqui para fixar a portinha. Por quê? Para ficar mais fácil para você soldar lá no fundo do tambor. Ó, depois é só você encaixar aqui com um jeitinho, um ele encaixa e desce aqui. Aí fica mais fácil para você soldar lá no fundo do tambor. Olha só aqui o que eu estou falando para vocês entender. Ó. Eu fiz o quadradinho para ele ser soldado lá no fundo. Pode ver que lá o quadrado ainda está solto. Ainda vou centralizar ele certinho no, no centro para ele não ficar retorcido. E aí eu dou uns pontinhos de solda lá no quadrado. Depois eu venho aqui e soldo aqui, ó, aqui e aqui na parte aqui da, da, da tampa, né? Do, do tambor, tá? Então eu vou soldar aqui. E já já vocês vão ver como é que vai ficar aí depois da grade prontinha aqui, fixada. Depois eu vou colocar essas grades aqui. A gente vai utilizar essas aqui, que é sobra de um outro serviço. Então aqui depois de fixada, a gente vai encaixar ela aqui, ó. Vocês podem ver que ainda não tá soldado as duas partes ali. Então eu vou soldar para poder encaixar essas grades aqui, tá bom? Vamos lá. E agora eu vou soldar aqui por dentro... Para ficar bem firme essa solda. Bom, e antes de soldar essas dobradiças aqui, o que, que a gente precisa fazer antes disso? Precisamos fazer aquele trinco aqui, que seria mais ou menos isso aqui. Ó. A gente vai ter que dobrar um ferrinho chato de um oitavo por meia e fazer mais ou menos isso aqui ó aqui eu tô fazendo aqui para saber qual o tamanho que a gente vai precisar para colocar aqui para poder trancar a porta certo então eu tava dando uma olhada aqui nas coisas aqui acabei encontrando esse pedaço de grade então o que, é que eu vou fazer eu vou aproveitar esse ferro chato aqui ele já tem até uma curvatura aqui ó tá com a ponta curvada então o que, é que eu vou fazer? Vou cortar ele com 25 centímetros aqui que eu já marquei e a gente vai dobrar ele para formar um trinco para a gente poder rebitar aqui. Então como aqui é tudo na base do improviso, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou riscar aqui, aqui com mais ou menos uns 4 aqui para ficar uma distância aqui da lata até o trinco, uns 4 centímetros já tá, já tá bom. Então eu vou riscar e vou passar levemente o disco para poder entortar. Aí depois, para não ficar fraco, eu pego e passo, eu faço um ponto de solda aqui onde que a gente cortou para poder dar uma reforçada. Então aqui agora é só dobrar. Deixa eu ver aqui se dá para dobrar ele. Ó, dobrei para um lado. E o outro, a gente vai precisar pegar uma chave de grifo 
para poder ajudar essa dobra aqui. Pronto. Prontinho, basicamente é isso. Qualquer coisinha é só dar umas pancadas aqui com o martelo para ele ficar alinhado. E agora é só rebitar ele aqui. Vou furar ele aqui agora para poder rebitar ele e essa ponta aqui, se ficar uma ponta muito grande aqui sobrando, a gente corta um pedaço dela. A gente não tem o arrebite para colocar aqui. Então já que não tem, o que, que eu vou fazer? Eu estava procurando ali e acabei encontrando este parafuso aqui que é da cabeça francesa. Então eu vou colocar ele aqui, ó, de fora para dentro. Claro que eu vou ter que dar mais uma passada de broca aqui, porque essa broca que, eu, que a gente tem aqui, ela é mais fina do que o parafuso. Não tem uma na medida do parafuso aqui para ele ficar passando com folga. Então o que, que eu vou fazer? Vou passar... Vou passar nesse outro aqui também. Aí eu venho aqui e faço o teste com o parafuso. Ver se ele tá passando com folga. Ainda não. Mas aqui, aqui já tá bom. Só preciso mais passar aqui desse lado aqui. Vamos ver agora se tá bom. Bom, agora parece que já está bom. E agora a gente vai colocar ele aqui, passar essa porca aqui do outro lado e parafusar ele para ficar com folga, ó. abrir e fechar. Ó, esse parafuso ele está um pouco grande, eu vou dar um pequeno corte nele aqui para ficar mais fácil, porque não vamos precisar, não vai precisar desse parafuso desse tamanho. o parafuso agora antes de fixar ele aqui a gente não pode esquecer de dar aquele pontinho de solda aqui onde a gente fez o corte para dobrar o ferro aqui para não ficar fraco então vamos lá soldar essa parte aqui e a gente vai colocar o parafuso para ficar melhor a gente vai usar uma ruelinha, certo? Fixa ele aqui e passa essa porquinha aqui do outro lado da tampa. Olha só que legal que vai ficar. Agora é só dar um ponto de solda aqui. Só que agora, galera, as dobradiças vai ter que ficar do lado aqui contrário, ou seja, desse lado aqui. Ó. Por quê? Porque lá vai, vai ter parede aqui desse outro lado. Então não vai ficar legal se ela for abrir para cá, né? Vai atrapalhar a parede aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos fixar aqui agora as dobradiças. E depois de fixado, é que a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Onde vai ficar aqui travado o trinco. Porque ele tem que ficar bem pressionado aqui, bem firme, para não passar o vapor aqui para o lado de fora. O vapor do lado de dentro aí do forno não vazar para fora, né? Claro que vai vazar um pouquinho, mas tentar evitar de vazar muito, passar muito vapor, certo? Então vamos fixar aqui as dobradiças. trancar aqui essa peça aqui que eu vou fazer vou fazer um uma espécie de u aqui com o mesmo material que que é o ferro chato de meia por um oitavo então vou pegar um pedacinho aqui vou dobrar ele e vou fazer isso aqui ó então esse aqui eu vou soldar ele aqui para fechar esse trinco então o que que eu vou fazer eu vou soldar ele mais para baixo aqui o trinco sair e entrar aqui ó e ficar bem fixado aqui bem firme bem travado certo então vou soldar ele aqui e 
e vou contar para vocês quais foram os materiais aí que eu utilizei para fazer esse forro. Bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você achar que todo esse trabalho que eu tive aqui valeu o seu like, já deixa o like aqui no vídeo aqui pra gente. E se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Acione o sininho de notificações em todas para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Agora eu vou mostrar para vocês e vou passar para vocês a lista completinha de todo o material que eu usei. Então foi usado aqui para fazer a tampa cerca aqui de 3 metros e 20 de cantoneira de 3 quartos por 1 oitavo. E eu utilizei também ferro chato de meia por 1 oitavo. As grades, as grades internas aqui não foi necessário fazer porque foi um aproveitamento de um outro serviço, não precisou fazer elas. Usei também baguete de 1 cm por 1 cm, essa canaleta aqui que vocês estão vendo aqui, ó. E também foi usado duas dobradiças, duas dobradiças pequenas, média, aí não precisa ser tão pequena, mas também não precisa ser tão grande, tá? E o tambor de latão aqui, que é aquele tambor de 200 litros, certo? Então se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? E se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.